मायसेल्फ जीवन देशमुख या लेक्चरमध्ये आपण क्लास ट्वेल्थ चॅप्टर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूड्समध्ये नेक्स्ट कन्सेप्ट घेऊन येत आहे त्या अगोदर लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये जे आपण पाहिलं होतं ते महत्त्वाचं म्हणजे व्हिस्कॉसिटी व्हिस्कॉसिटी ठीक आहे व्हिस्कॉसिटी म्हटलं तर काय तर हे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड आहे काय ते प्रॉपर्टी आहे कशाची फ्लूडची आपल्या चॅप्टरचंच नाव आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड सो व्हिस्कॉसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड मग या प्रॉपर्टीमुळे काय होते तर देअर इज अ देअर इज अ फ्रिक्शन देअर इज अ फ्रिक्शन बरोबर फ्रिक्शन कशामध्ये आहे तर फ्रिक्शन बिट्वीन लेअर्स ऑफ द फ्लूड फ्रिक्शन बिट्वीन लेअर्स ऑफ द फ्लूड अँड देर इज ऑल्सो फ्रिक्शन बिट्वीन बिट्वीन फ्लूड अँड इट्स सराउंडिंग फ्लूड अँड इट्स सराउंडिंग बरोबर आहे यालाच आपण विस्कॉसिटी किंवा आपण विस्कॉसिटीला डिफाईन करताना अशी प्रॉपर्टी विस्कॉसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड बाय व्हर्च्यू ऑफ फ्रीज बाय व्हर्च्यू ऑफ फ्रीज ड्रॅगिंग फोर्स ड्रॅगिंग फोर्स बरोबर आहे ड्रॅगिंग फोर्स काय तर अपोजिंग फोर्स आहे पुल करणारा फोर्स आहे ड्रॅगिंग फोर्स इज एक्सपिरियन्स बाय द डिफरंट लेअर्स ऑफ द फ्लूड बाय द डिफरंट लेअर्स ऑफ द फ्लूड यालाच आपण विस्कॉसिटी असं आपण म्हटलेलं आहे ओके आता विस्कॉसिटी शिकत असताना आपण सपोज कन्सिडर केला कन्सिडर केला की हा काय एक सॉलिड सरफेस आहे हा काय एक सॉलिड सरफेस आहे आणि यावर यावर आपण एक लिक्विड ठेवलेला आहे याच्यावर आपण काय ठेवलेला आहे तर एक लिक्विड ठेवलेला आहे आणि लिक्विडचे आपण काय दाखवू डिफरंट लेअर्स दाखवू काय ते सपोज दीज आर द डिफरंट लेअर्स सपोज दीज आर द डिफरंट लेअर्स विच आर इक्वली स्पेस विच आर इक्वली स्पेस काय होतं याच्यामध्ये स्पेस म्हणून जी जागा आहे ही जी स्पेस आहे ही सपोज डी एक्स आहे किती आहे तर डी एक्स आहे आता मला सांगा या ठिकाणी काय सराउंडिंग आहे म्हणजे सॉलिड आहे बरोबर या ठिकाणी फर्स्ट लेअर ऑफ द फ्लूड आहे तर या ठिकाणी फ्रिक्शन काय असेल जास्त असेल फ्रिक्शन जास्त आहे या ठिकाणी फ्रिक्शन जास्त आहे तर इच्छी जी व्हिरोसिटी आहे ही व्हिरोसिटी काय असेल कमी असेल म्हणून याला त्या मॅग्नेट्यूडने कमी दाखवतो ठीक आहे मग वरत्या जाताना बघा काय झालं डायरेक्ट सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये काही नाही या ठिकाणी फ्लूडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये म्हणजे या ठिकाणी देर इज अ फ्रिक्शन देर इज अ फ्रिक्शन बिट्वीन दिस टू लेअर्स बिट्वीन दिस टू लेअर्स ओके बट द मॅग्नेट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज लेस फ्रिक्शन जे आहे फ्रिक्शनचा जो मॅग्नेट्यूड आहे तो कमी आहे म्हणून या लेअरची व्हिरोसिटी थोडी जास्त असेल याच्यावरती जाताना फ्रिक्शन अजून कमी आहे याची व्हिरोसिटी त्याच्यापेक्षा जास्त असेल बरोबर आहे ना आणि याची व्हिरोसिटी जास्त जास्त असेल म्हणजे सर्वात वरची लेअर्स लेअर असेल त्याची व्हिरोसिटी काय असेल सर्वात जास्त असेल बरं ना सो आपण असे म्हटलं होतं की देअर इज अ देअर इज अ चेंज इन व्हिरोसिटी चेंज इन व्हिरोसिटी देअर इज अ चेंज इन व्हिरोसिटी ऑफ द डिफरंट लेअर्स डिफरन्स डिफरंट लेअर्स विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स डिस्टन्स कोणापासून फ्रॉम द रेफरन्स लेअर फ्रॉम द रेफरन्स रेफरन्स ऑन स्टेशनरी लेअर बरोबर आहे आणि यालाच म्हटलं होतं आपण व्हिरोसिटी ग्रेडियंट यालाच म्हटलं होतं आपण व्हिरोसिटी ग्रेडियंट याला डिफाईन करताना चेंज इन व्हिरोसिटी किती तर डी व्ही डी व्ही विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स फ्रॉम द रेफरन्स लेअर समजा डी एक्स बरोबर मग डी व्ही बाय डी एक्स यालाच काय म्हटलं होतं आपण व्हिरोसिटी ग्रेडियंट यालाच काय म्हटलं होतं आपण व्हिरोसिटी ग्रेडियंट बरोबर आहे मग अशा प्रकारे वर वर जसं जसं आपण अप्पर पार्टला जाऊ त्या ठिकाणी काय होते तर हे डिस्टन्स वाढत चाललं मग डिस्टन्स जसं वाढत जातं तशी त्याची व्हिरोसिटी वाढत जाते कारण की फ्रिक्शन काय होत जातं कमी होत जातं त्यानंतर आपण पाहिला होता न्यूटन्स लॉ ऑफ हिस्कॉसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ हिस्कॉसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ हिस्कॉसिटी काय म्हणतो तर हा जो मग एक अपोज करणारा फोर्स आहे डिफरंट लेअरमध्ये फ्रिक्शन आहे ना तो जो अपोज करणारा फोर्स आहे तर अपोज करणारा फोर्सला काय म्हणतो होतं आपण ड्रॅगिंग फोर्स म्हटलं होतं ड्रॅगिंग फोर्स एक्झिस्ट ड्रॅगिंग फोर्स एक्झिस्ट बिट्वीन डिफरंट लेअर्स ऑफ द फ्लूड बिट्वीन डिफरंट लेअर्स ऑफ द फ्लूड मग हा जो ड्रॅगिंग फोर्स आहे ड्रॅगिंग फोर्स आपण काय म्हटलं होतं व्हिस्कस फोर्स व्हिस्कस फोर्स बरोबर हा व्हिस्कस फोर्स एफ ई एफ ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेअर मला सांगा जेवढा हा एरिया जास्त असेल लेअरचा तेवढा एरिया जेवढा जास्त असेल एरिया जेवढा जास्त असेल लेअरचा तेवढा जो एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तो वाढेल आणि फ्रिक्शन काय असेल जास्त असेल म्हणून व्हिस्कस फोर्स ड्रॅगिंग फोर्स म्हणा त्याला अपोजिंग फोर्स म्हणा तो काय असेल डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया आणि डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू व्हिरोसिटी ग्रेडियंट आणि याच ठिकाणी आपण खरं तर याला एफ व्ही कशासाठी म्हटलं की व्हिस्कस फोर्स ओके एफ ई किंवा एफ म्हणा त्याला एफ इज इक्वल टू एथी ईटा हा कोशन ऑफ व्हिस्कॉसिटी ए इन टू डी व्ही बाय डी एक्स आणि याच्यावरच तुम्हाला कोशन ऑफ व्हिस्कॉसिटीला डिफाईन करता येते 
आपण हा पार्ट असा असतो एफ वाय असा असतो हा जो कोफिशंट ऑफ फिस्कोसिटी आहे तो सोबत ए इंटू डी वाय डी व्ही बाय डी एक्स आहे याला ठीक आहे हा जो पार्ट आहे याला आपण या बाजूला शिफ्ट करू जो राईट हँड साईड आहे लेफ्ट हँड साईड आहे तर एच्या एफच्या खाली एफच्या खाली काय आला पाहिजे ए आला पाहिजे आणि डी व्ही बाय डी एक्स आला पाहिजे आणि याच्यावरच खरं तर आपले डेफिनेशन तयार होतंय कशाची कोइफिशंट ऑफ फिस्कोसिटी कॅन बी डिफाईन ॲज द हिस्कस फोर्स पर युनिट एरिया ऑफ द लेअर पर युनिट व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट हे आपला पार्ट सर्व लास्ट लेक्चरमध्ये झालेला आहे ओके त्यानंतर आता आपल्याला न्यू पार्ट कन्सिडर करायचा आहे तो म्हणजे स्टोक स्लॉ आपल्याला जो पार्ट शिकायचा आहे तो काय तर स्टोक स्लॉ आहे स्टोक स्लॉ ठीक आहे आता हा जो स्टोक स्लॉ आहे स्टोक काय तर अगेन सायंटिस्टचं नाव अगेन काय सायंटिस्टचं नाव आहे स्टोकचं जर पूर्ण नाव जर पाहिलं तर सर जॉर्ज जॉर्ज अजून इथे येतं गॅब्रियल गॅब्रियल सर जॉर्ज गॅब्रियल स्टोक ओके याने काय केलं एक लॉ दिला एक काय दिला लॉ दिला आता हा स्टोक लॉ कशासाठी यूजफुल आहे तर स्टोक लॉ काय देतो आपल्याला आयडिया देतो मॅग्नेट्यूड देतो मॅग्नेट्यूड ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ फिस्कस फोर्स मॅग्नेट्यूड ऑफ फिस्कस फोर्स म्हणजे फिस्कस फोर्स बद्दल आपल्याला माहिती देतो की फिस्कस फोर्स किती असेल पण कशाचा किंवा कोणत्या कंडिशनमध्ये तर पर्टिक्युलर कंडिशन अशी आहे की व्हेन व्हेन स्पेरिकल ऑब्जेक्ट व्हेन स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इज फॉलोइंग फॉलोइंग थ्रू अ थ्रू अ फ्लूड इज फॉलोइंग थ्रू अ फ्लूड जेव्हा एखादं फ्लूड जे आहे त्या फ्लूडमधून जेव्हा एखादा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट काय होतं फॉल होत आहे त्यावेळेस विस्कस फूडची मॅग्नेट्यूड काय असेल हे आयडिया दिस आयडिया इज गिवन बाय द स्टोक सो दिस इज नोन ॲज स्टोक्स लॉ काय म्हटलं आपण कशाची आयडिया देते मॅग्नेट्यूड सांगते कशाची विस्कस फोर्सची विस्कस फोर्स म्हणजे काय विस्कोसिटी ही जी प्रॉपर्टी आहे फ्रूडची त्याच्यामुळे अपोजिंग अपोजिशन जो फोर्स आहे त्यावेळेस विस्कस फोर्स बघा काय होतं जेव्हा आपण रोडवरून समजा एका गाडीवर गा गाडीवर आहे आणि आपण जात आहे जात आहे समजा फॉरवर्ड डायरेक्शनला तर आपल्याला हवा अपोज करते ना एअर सुद्धा एअर सुद्धा फ्लूड आहे ना हवा काय करते अपोज करते त्याची सुद्धा एक विस्कोसिटी आहे त्याची सुद्धा काय विस्कोस म्हणजे आपण समोर जात असताना हवा आपल्याला एक प्रकारे जर मागं लोटते बरोबर ना मागं लोटते अपोजिंग फोर्स आहे अपोजिंग फोर्स आहे तेच तर विस्कोसिटी आहे तेच विस्कोसिटी आहे आपण जर पाण्यामध्ये एखादा ऑब्जेक्ट असा सोडला खाली तो जर खाली जात असताना बघा हा जो पेन आहे हा पेन मी एअरमध्ये सोडला इझिली खाली गेला कारण की याला अपोजिंग फोर्स जो आहे अपोर डायरेक्शनने होणार आहे कशामुळे बिकॉज ऑफ द एअर मिडियम तो कसा आहे तर कमी आहे कारण की एअरची विस्कोसिटी कशी आहे कमी आहे एअर इज ऑल्सो अ फ्लोईंग हा जर मी पेन पाण्यामध्ये टाकलं पाण्यामध्ये जाताना तो थोडा स्लो जाईल स्लो जाईल कारण की पेन तर खाली जात आहे ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट कसं आहे तर डाऊनलोड डायरेक्शन जात आहे पण पाण्याला सुद्धा एक विस्कोसिटी आहे पाण्याला सुद्धा काय आता एक विस्कोसिटी आहे त्या विस्कोसिटीमुळे हा जो पेन आहे ना हा पेन खाली जाताना स्लोली जाईल पेन जर खाली जात असेल तर अपोजिंग फोर्स काय असेल अपोर डायरेक्शनने असेल काय असेल अपोर डायरेक्शन असेल ठीक आहे मग स्टोक्स लॉ स्टोक्स लॉ तेच तर सांगतो की अपोजिंग फोर्स किती असेल पण कोणत्या केसमध्ये तर जेव्हा एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग थ्रू अ फ्लूड हे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग थ्रू अ फ्लूड हे एक पर्टिक्युलर कंडिशन आहे जेथे की स्टोक्स लॉ अप्लाय करता येते जेथे की आपल्याला स्टोक्स लॉ काय करता येते अप्लाय करता येते मग आता हा स्टोक्स काय म्हणतो तर ते जे एक पर्टिक्युलर कंडिशन आहे ते आपण इथे मांडून घेऊ सपोज या ठिकाणी ठीक आहे हा काय ते कंटेनर आहे हे काय एक कंटेनर आहे या कंटेनरमध्ये आपण एक फ्लूड घेऊ काय घेऊ आपण एक फ्लूड घेऊ कंटेनरमध्ये फ्लूड समजा आपण म्हणतो आतमध्ये एक फ्लूड आहे काय तरी एक फ्लूड आहे ठीक आहे फ्लूड आहे इथे म्हणतो हे जे आहे हे काय तरी एक फ्लूड आहे ठीक आहे फ्लूड आहे ना तर महत्वाचं म्हणजे त्या फ्लूडला ते जे फ्लूड आहे त्या फ्लूडला एक डेन्सिटी असेल काय असेल एक डेन्सिटी असेल काय असेल एक डेन्सिटी डेन्सिटी ऑफ द फ्लूड म्हणून आपण सिग्मा सिग्मा इज द डेन्सिटी ऑफ द फ्लूड डेन्सिटी ऑफ द फ्लूड फ्लूड आहे म्हणजे त्याला स्वतःची फिस्कोसिटी आहे बिकॉज फिस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड फिस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड म्हणजे जे फ्लूड आहे ना त्याला काय तर स्वतःची एक डेन्सिटी आहे काय तर त्याला ते जे आपण लिहू केलं ते सिग्मा आहे आणि त्याला काय असेल ते फिस्कोसिटी असेल काय असेल फिस्कोसिटी असेल फिस्कोसिटी काय तर प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड आहे काय तर प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड आहे मग फिस्कोसिटी आहे मग एखादा ऑब्जेक्ट जर आपण खाली जर टाकला तो जर ऑब्जेक्ट डाऊनवर्ड डायरेक्शनने जात असेल तर फ्लूड त्याला अपोजिट डायरेक्शनने अपोजिट डायरेक्शनने त्याच्यावर अप्लाय करेल कोणता फोर्स फिस्कस फोर्स कोणता फोर्स फिस्कस फोर्स अप्लाय करेल त्याला म्हणू आपण एफ फ्लू त्याला म्हणू आपण एफ फ्लू ठीक आहे त्यानंतर 
एक ऑब्जेक्ट जो घेतले ना तो महत्वाचा म्हणजे एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आहे तो कसा आहे तो एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आहे ठीक आहे सपोज दिस इज अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट दिस इज अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूव्हिंग इन द व्हिच इज मूव्हिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू अ फ्लूइड थ्रू अ फ्लूइड जेव्हा आपण एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट घेतात ऑब्जेक्ट कसा घेतात स्पेरिकल घेतात तर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की नो डाउट एक रेडियस असायला पाहिजे काय असायला पाहिजे रेडियस असायला पाहिजे तर आपण डिफाइन करू की आर आर काय आहे तर रेडियस आहे रेडियस कशा की आहे तर रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पियर आहे रेडियस ऑफ द काय स्पियर आहे ओके त्यानंतर हा जो स्पियर आहे हा स्पियर एका मटेरियलचा बनलेला असेल हा स्पेअर एका मटेरियलचा बनलेला आहे स्पेअरला आपण ऑब्जेक्ट म्हटलेला आहे स्पेअरला आपण काय म्हटलेला आहे ऑब्जेक्ट म्हटलेला आहे तर हा ऑब्जेक्ट जेव्हा म्हणतो ऑब्जेक्टला स्वतःचा एक मास असेल काय असेल मास तर मग त्या ठिकाणी नेक्स्ट नेक्स्ट जे आपण फिजिकल क्वांटिटी घेऊ ते घेऊ आपण मास यम यम काय म्हणून होतं यम इज द मास ऑफ द स्पेअर यम इज द मास ऑफ द स्पेअर यम काय आहे तर स्पेअरचं काय आहे तर मास आहे त्यानंतर हा जो स्पेअर आहे हा स्पेअर कोणाकडे मटेरियलचा बनलेला असेल मटेरियल डेन्सिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डेन्सिटी एक क्वांटिटी आहे डेन्सिटी म्हणजे काय याला जर काही मास आहे तर हे मास काही जागा ऑक्युपाय करतो त्याला आपण हलू म्हणतो डेन्सिटी इज डिफाइन आहे तर मास पर युनिट हलू मास पर युनिट हलू सो आता सिग्माला काय म्हणतो तुम्ही हे तर डेन्सिटी आहे हे जे सिग्मा आहे हे डेन्सिटी ऑफ डेन्सिटी ऑफ फ्लुइड आहे मग आता दुसरी डेन्सिटी घ्यायची आहे कशाची घ्यायची स्पेअरची घ्यायची आहे कशाची घ्यायची आपल्याला स्पेअरची सुद्धा एक डेन्सिटी घ्यायची आहे मग स्पेअरची डेन्सिटी घेताना आपण दुसरं एक नोटेशन वापरू दुसरं एक नोटेशन वापरू ते नोटेशन घेऊ आपण रो ते नोटेशन घेऊ आपण रो रो काय तर सपोज इट इज द इट इज द डेन्सिटी ऑफ स्पेअर इट इज द डेन्सिटी ऑफ स्पेअर ठीक आहे आता काय होते जेव्हा हा स्पेरिकल व्हेन व्हेन दिस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर मास यम अँड डेन्सिटी रो इज फॉलोइंग थ्रू अ फ्लूड इज फॉलोइंग थ्रू अ फ्लूड नो डाउट इट विल एक्सपिरियन्स इट विल एक्सपिरियन्स अ मिस्कस फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन कारण की ऑब्जेक्ट जर खाली येत असेल तर हे जे फ्लूड आहे हे फ्लूड एक हिस्कस फोर्स टाकेल तो हिस्कस फोर्स त्याला अपोजिट अपोजिशन करेल त्याच्या मोशनला हे जर स्पेअरची मोशन स्पियरची मुवमेंट डाऊनवर्ड असेल तर डिस्कस फोर्स काय असेल अपवर्ड असेल काय असेल अपवर्ड तो स्पियर इझिली खाली येणार नाही इझिली खाली येणार नाही ओके इथपर्यंत समजलं मग स्ट्रोक्स लॉ मला काय म्हणतो स्ट्रोक्स लॉ सेज दॅट स्ट्रोक्स लॉ सेज दॅट व्हिस्कस फोर्स व्हिस्कस फोर्स ठीक आहे व्हिस्कस फोर्स एक्सपिरियन्स बाय द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट बिकॉज स्ट्रोक लॉ इज स्ट्रोक्स लॉ कॅन बी अप्लाइड इन अ पर्टिक्युलर सिच्युएशन इन द ऑब्जेक्ट इज स्पेरिकल व्हिस्कस फोर्स is is directly proportional to is directly proportional to three things number 1 number 1 radius of the sphere number 1 radius of the sphere baka mahatvacha hai karan ki yachi radius jodi jasta asel jodi jasta asel tola unara opposite oppose jo hai to jasta asel na tola unara opposite jo to jasta asel jar ha sphere jar ekdam chota asel to easily jai easily jai karan ki unara opposite kam hi asel viscous force डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्पियर एज अ सिंपल अर्थ असा आहे की रेडियस जेवढी जास्त असेल तेवढा विस्कस फोर्स जास्त असेल रेडियस कमी असेल विस्कस फोर्स कमी असेल अपोजिंग फोर्स काय असेल कमी असेल नंबर टू अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक्स लॉ विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हिलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हिलॉसिटी ऑफ द स्पियर हा जो स्पियर आहे हा स्पियर खाली जाताना खाली जाताना किती व्हिलॉसिटी जात आहे त्याला सुद्धा हा विस्कस फोर्स काय आहे तर डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे हे महत्वाचं आहे कारण की खाली जाताना जशी व्हिलॉसिटी वाढते तसा हा विस्कस फोर्स सुद्धा वाढत जाते बघा काय म्हटलं मी ऍज द व्हिलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रिजिंग व्हिलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रिजिंग धीस विस्कस फोर्स ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रिजिंग विस्कस फोर्स ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रिजिंग अँड नंबर थ्री नंबर थ्री धीस विस्कस फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू coefficient of viscosity coefficient of viscosity so stokes law can be written like can be written like viscous force viscous force is directly proportional to radius of the sphere directly proportional to velocity of the sphere directly proportional to coefficient of viscosity of the fluid fluid la viscosity mhanun tela coefficient of viscosity okay then f v is equal to is equal to r v आणि इटा इटा मीन्स काय कोइफिशंट ऑफ व्हिस्कोसिटी इथे लागतोय कॉन्स्टंट इथे लागतोय कॉन्स्टंट हा कॉन्स्टंट किती आहे तर हा कॉन्स्टंट आहे सिक्स पाय 
हा कॉन्स्टंट कि सिक्स पाय हा सिक्स पाय कसा घेतला तर ही हा जो सिक्स पाय आहे हे सिक्स पाय हा कॉन्स्टंट जो आहे हा इम्पिरिकली काढलेला आहे इम्पिरिकली इम्पिरिकली म्हणजे काय एक्सपेरिमेंट्स केले भरपूर सर्व आणि एक्सपेरिमेंट्स केले त्याच्यामधून ऑब्झर्वेशन्स घेतले काय घेतले ऑब्झर्वेशन घेतले आणि या ऑब्झर्वेशन च्या याच्यावर एक कॅल्क्युलेट केलेली झाली म्हणजे काय सिक्स पाय नो डाऊट सिक्स पाय इज अ कॉन्स्टंट सिक्स पाय इज अ कॉन्स्टंट बट दिस व्हॅल्यू ऑफ द कॉन्स्टंट दिस व्हॅल्यू ऑफ द कॉन्स्टंट इज कॅल्क्युलेट कॅल्क्युलेटेड इम्पिरिकली इम्पिरिकली मीन्स बेस ऑन द एक्सपेरिमेंट बेस ऑन द ऑब्झर्वेशन बेस ऑन द एक्सपिरियन्स बेस ऑन द एक्सपिरियन्स सो नाव वी शुड नो दॅट फ्रॉम द स्ट्रोक स्लॉ स्ट्रोक्स लॉ द मॅग्नेट्यूड ऑफ मॅग्नेट्यूड म्हणजे काय एक फिस्कस फोर्स किती असेल हे जर सांगायचं असेल देन यफ इज इक्वल टू सिक्स पाय आर व्ही आणि कोइफिशंट ऑफ फिस्कॉसिटी कोइफिशंट ऑफ फिस्कॉसिटी दिस इज द इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला दिस इज द इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला फॉर द फिस्कस फोर्स विच इज डिराइव विच इज डिरव फ्रॉम द स्टोक्स लॉ विच इज डिरव फ्रॉम द स्टोक्स लॉ ओके तर हे एक महत्वाचं आहे स्टोक्स लॉ खूप महत्वाचा आहे कन्सेप्ट आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स म्हणलं ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आपण अजून कंटिन्यू करू स्ट्रोक्स लॉ म्हणतात ना मग काय तर स्ट्रोक्स लॉ कोणत्या कोणत्याही केसमध्ये अप्लिकेबल आहे का तर नाही अपडेट हा स्पेरिकलच असायला पाहिजे अपडेट हा स्पेरिकलच असायला पाहिजे तेव्हाच कुठे हा स्ट्रोक्स लॉ आपल्याला अप्लाय करतोय त्यानंतर महत्वाचं मी इथे लिहिलेलं आहे की दोन गोष्टी एक तर सिक्स पाय हा जो कॉन्स्टंट आहे ना हा कॉन्स्टंट कसा कसा काढलेला आहे तर हा कॉन्स्टंट इम्पेरिकली काढलेला आहे बेस ऑन द एक्सपेरिमेंट आहे आणि दुसरं महत्वाचं ऍज द व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रिझिंग दिस विस्कस फर्स्ट गोज ऑन इन्क्रिझिंग सिम्पली स्टोक्स लॉ आता पुढे जे पाहायचं आपल्याला एक एक्सप्रेशन पाहायचं आहे त्याच्यामध्ये शेवटी स्टोक्स लॉचं काम आहेच आपल्याला स्टोक्स लॉ काय देते तर मॅग्निट्यूड देते कशाची देते तर व्हिस्कस फोरची देते स्टोक अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ व्हिस्कस फोर्स एक्सपिरियन्स बाय द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट व्हेन फॉलोइंग थ्रू अ फ्रील व्हेन फॉलोइंग थ्रू अ फ्रील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हेलॉसिटी अँड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोइफिशंट ऑफ व्हिस्कॉसिटी फिस्को सिटी अँड हिअर द कॉन्स्टंट कम्स हिअर द कॉन्स्टंट कम्स सिक्स पाय कॉन्स्टंट कम्स सिक्स पाय ओके सिक्स पाय द व्हॅल्यू ऑफ सिक्स पाय इज ऑर द व्हॅल्यू ऑफ द कॉन्स्टंट इज कॅल्क्युलेट हिअर इन टेरिकली ओके न आता आपल्याला एक कन्सेप्ट पाहतो टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा कोणता टर्मिनल व्हेलॉसिटी ठीक आहे कन्सेप्ट समजून घ्या टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा आणि याच्यावरच आपण टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा कन्सेप्ट समजला की याच्यावरच आपण काय तर एक डेरिव्हिशन किंवा एक एक्सप्रेशन पाहणार आहे एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी ठीक आहे केस काय आहे तर तेच आहे एक कंटेनर आहे एक काय तर कंटेनर आहे ठीक आहे या कंटेनरमध्ये या कंटेनरमध्ये काय घेतलं आपण एक फ्लुईड घेतलेला आहे काय घेतलेलं आहे आपण फ्लुईड घेतलेलं आहे ठीक आहे हे जर फ्लुईड असेल लक्ष द्या सपोज हे जर एक फ्लुईड असेल तर या फ्लुईडमध्ये या फ्लुईडमध्ये फ्लुईडची प्रॉपर्टी काय त्याला व्हिस्कॉसिटी आहे त्याला व्हिस्कॉसिटी आहे म्हणजे त्याला एक कोइफिशंट ऑफ फिस्को व्हिस्कॉसिटी असेल तो व्हिस्कस फोर्स अप्लाय करेल म्हणजे किती तर या फ्री तर तर फ्लुईड आहे म्हणजे त्याची एक डेन्सिटी आहे त्याची डेन्सिटी महत्वाचं म्हणजे आपण किती घेणार आहे तर फ्लुईडची डेन्सिटी घेणार आहे सिग्नल त्यानंतर ऑब्जेक्ट जो आहे एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आपण कन्सिडर करणार आहे ऑब्जेक्ट जो आहे तो कसा आहे तर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आहे काय तर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आहे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट म्हणत असताना काय म्हणत असताना स्पेरिकल ऑब्जेक्ट म्हणत असताना सर्वात महत्वाचं डिफाईन करण्यासाठी काय लागतं तर रेडियस लागते काय लागते रेडियस काय घेतले आपण सपोज आर घेतले मास मास काय घेतलं आपण स्मॉल एम घेतला स्मॉल एम घेत तुम्हाला व्हॉल्युम ऑफ स्पेअर काढायचा असेल व्हॉल्युम मग त्या स्पेअरने ऑक्युपाईड स्पेस किती आहे आपल्याला जागा किती आहे तर फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री पाय आर थ्री त्यानंतर तुम्हाला वेट काढायचं असेल वेट कशाचं त्या स्पेअरचं वेट ऑफ द स्पेअर किती असते एम जी किती असते एम जी बरोबर आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी बट अगेन अगेन दिस एम डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपोन व्हॉल्यूम ठीक आहे हे तर आता सरांना माहितीच आहे डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपोन व्हॉल्यूम सो मास इज इक्वल टू व्हॉल्यूम इन टू डेन्सिटी मास मास आहे ते मासला बघा हे जे मास ही क्वांटिटी आहे मासला आपण काय लिहिणार तो व्हॉल्यूम इन टू डेन्सिटी मग या ठिकाणी व्हॉल्यूम किती तर फोर बाय थ्री पाय आर टू फोर बाय थ्री पाय आर टू ओके देन डेन्सिटी हे डेन्सिटी बघा डेन्सिटीच महत्वाचं आहे दोन डेन्सिटी एक फ्लूडची डेन्सिटी किती आहे सिग्मा आणि स्पिअर जो त्या मटेरियलचा बनेल त्याची डेन्सिटी डिफरंट असेल ऍज द मटेरियल चेंजेस द डेन्सिटी चेंजेस बिकॉज इट्स मास अंडर रिक्वायर्ड स्पेस ऑर ऑल द ऑ
पा आर क्यू डेन्सिटी घेतली आपण रो डेन्सिटी काय घेतली आपण रो आणि हा काय घेतला आपण जी ॲज इट इज हे आपल्याला काम येतोय जेव्हा आपण आपल्याला काम पडेल कशाचं वेट ऑफ द स्पिअर हे डेन्सिटी हे डेन्सिटी ओके या ठिकाणी बघा आता सर्वांनी व्यवस्थित लक्ष द्या सपोज एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आहे हा काय तर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आहे ठीक आहे हा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट जो आहे ज्याची रेडियस काय आहे तर आर आहे जेव्हा खाली येतो जेव्हा डाऊनवर्ड येतो आपण काय केलं वे आर कन्सिडरिंग दॅट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग थ्रू अ फॉलोइंग थ्रू अ फ्लुइड ओके सो इट्स वेट इट्स वेट ऍक्ट इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन इट्स वेट वेट ऍक्ट इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन ओके नाव ॲज द स्पिअर ॲज द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग डाऊनवर्ड द व्हिस्कस फोर्स विल बी अपवर्ड व्हिस्कस फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द फ्लुइड विल बी अप्लाइड बाय द फ्लुइड ऑन द स्पिअर विल बी अप्लाइड बाय द फ्लुइड ऑन द स्पिअर तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट खरे जात असताना याला अपोज कोण करतं फ्लुइड म्हणजे तो व्हिस्कस फोर्स आहे व्हिस्कस फोर्स काय असायला पाहिजे अपवर्ड डायरेक्शन असायला पाहिजे आणि अप्लाय कोण करायला तर फ्लुइड करेल सो व्हिस्कस फोर्स या फ्लुइड व्हिस्कस फोर्स काय तर या फ्लुइड ओके त्यानंतर महत्वाचं असतं आता एक वेगळा कन्सेप्ट अजून याच्यामध्ये येणार आहे तो म्हणजे जेव्हा आपण बघा विहिरीतून समजा आपल्याला पाणी काढायचं आहे ठीक आहे जे रोप आहे ते रोप बरोबर खाली जाईल बरोबर बकेट घ्या त्या बकेट पाण्यामध्ये डुब डुबली समजा आणि ते पाणी घ्या त्या बकेटमध्ये भरलं ठीक आहे नाव बकेट कन्सिडर झालं बकेट इज फुल ऑफ वॉटर बट इट इज इन साईड द वॉटर पाण्याने भरली आणि ती पाण्यामध्येच आहे जेव्हा आपण त्याला वर उडायला जातो ना जेव्हा ती पाण्यामध्ये असते तेव्हा ती त्याचा वेट आपल्याला इतकं फील होत नाही पण जशी ती पाण्याच्या वर येते तेव्हा त्याचं वेट वाढून जातं काय होऊन जातं वाढून जातं काय होते जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट पाण्यामध्ये असतो ना पाणी त्याच्यावर एक अपवर्ड फोर्स किंवा एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा फ्लुइडमध्ये असतो तेव्हा त्याच्यावर एक अपवर्ड फोर्स ऍक्ट केला जातो त्यालाच म्हटलं जातं त्यालाच म्हटलं जातं ऑफ थ्रस्ट त्यालाच म्हटलं जातं ऑफ थ्रस्ट म्हटलं जातं किंवा त्यालाच खरं तर म्हटलं जातं बायोन फोर्स त्यालाच म्हटलं जातं बायोन फोर्स आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे यालाच खरं तर म्हटलं जातं बायन्सी यालाच म्हटलं जातं बायन्सी ऑफ थ्रस्ट ऑफ ऑफ थर्स ऑफ डायरेक्शन अपो डायरेक्शन थर्स मीन्स फोर्स फोर्स एक्स जो अप्लाय केला जाईल बाय द फ्लुइड ठीक आहे पण जेव्हा ती पॉकेट पाण्याच्या बाहेर येते ना बाय काय होतं की जेव्हा आपण विहिरीमधून हे विहिर सपोज विहिरीमध्ये हे पाणी आहे या ठिकाणी ही बकेट आहे या ठिकाणी बकेट आहे बकेटीमध्ये पाणी आहे जेव्हा आपण हे जे बकेट आहे हा दोर आहे त्याला आपण वर ओढतो ना वर ओढत असताना आपण हे वर ओढत आहे आणि पाणी सुद्धा वॉटर सुद्धा त्याच्यावर ऍक्ट करत आहे काहीतरी ऑफ थ्रस्ट मग मला सांगा आपल्याला हे बकेट वर ओढायचे फ्लुडे त्याच्यावर ऑफ थ्रस्ट बायोन फोर्स अपवर्ड फोर्स ऍक्ट करतो अपवर्ड फोर्स ऍक्ट होत असतो कोणावर होत असतो ऑब्जेक्टवर होत असतो केव्हा होत असतो केव्हा तो फ्लुइड मध्ये असतो मग आपण ही बकेटला वर ओढत आहे ते फ्लुइड सुद्धा त्याच्यावर अपवर्ड फोर्स ऍक्ट करत आहे मग आपल्याला ते एक प्रकारे हेल्प करत आहे म्हणून ती बकेट पाण्यामध्ये असताना आपल्याला ती हलकी वाटते लाईट वाटते आणि जेव्हा ती पाण्याच्या वर येते बकेट तेव्हा आपल्याला ते हेवी वाटते ठीक आहे हा जो फोर्स आहे ते आपल्याला अपवर्ड डायरेक्शन हेल्प करणारा जो फोर्स होता त्या बकेटला वर ओढण्यासाठी तोच काय तर ऑफथ्रस्ट आहे ऑफथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपिरियन्स बाय द ऑब्जेक्ट एक्सपिरियन्स बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन द फ्लुइड अँड ऑफथ्रस्ट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फ्लुइड फ्लुइड कमी तो एखाद्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय केला जातो ठीक आहे तर या ठिकाणी सुद्धा बघा का मग या ठिकाणी जेव्हा हा ऑब्जेक्ट जेव्हा खाली जात आहे खाली जात आहे हा हिस्कस फोर्स तर आलाच आला ऍट द सेम टाइम ऍट द सेम टाइम या ठिकाणी येतो बायोन फोर्स या ठिकाणी येतो ऑफ थ्रस्ट ऑफ थ्रस्ट म्हणजे आपण म्हणून याला एफ यू याला म्हणू आपण एफ यू फोर्स ड्यू टू ऑफ थ्रस्ट सी नाव हिस्कस फोर्स हिस्कस फोर्स अँड ऑफ थ्रस्ट आर ऍक्टिंग ऑफ वर्ड अँड वेट इज ऍक्टिंग डाऊनवर्ड वेट इज ऍक्टिंग डाऊनवर्ड What happens initially? What happens initially? See, this magnitude of magnitude of magnitude of magnitude of downward force downward force is is greater is greater than the than the magnitude of magnitude of upward force magnitude of upward force. See, downward force कोणता आहे तर फक्त वेट आहे काय तर वेट आहे ठीक आहे वेट याची जी मॅग्निट्यूड आहे ग्रेटर आहे कशापेक्षा अपवर्ड अपवर्ड फोर्सेस कोणते आहेत दोन आहेत व्हिस्कस फोर्स आहे आणि कोणता आहे तर ऑफथ्रस्ट आहे व्हिस्कस आहे ऑफथ्रस्ट आहे मग मला सांगा वेळ तो डाऊनवर्ड आहे तो त्याची मॅग्निट्यूड जास्त आहे ना मग याची जर मॅग्निट्यूड जास्त असेल तर नक्कीच या ठिकाणी काय असेल एक नेट डाऊनवर्ड फोर्स असेल काय असेल तर एक नेट डाऊनवर्ड फोर्स असेल बिकॉज ऑफ वी दॅट ऑब्जेक्ट इज 
फॉलोइंग डॉग म्हणजे खाली उडणारा फोर्स जो आहे तो वेट हा जास्त आहे कशापेक्षा या दोन्ही एकत्रित फोर्सपेक्षा या दोन्ही एकत्रित अपवर्ड फोर्सपेक्षा जो वेट हा डाऊनवर्ड फोर्स आहे हा कसा आहे तर जास्त आहे ठीक आहे इथपर्यंत देन इनिशियल व्हॉट हॅपन्स इनिशियली इनिशियल इनिशियल महत्वाचं ठीक आहे व्हिरॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रिझिंग व्हिरॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रिझिंग आणि वरतच आपण लिहिलाय की जशी व्हिरॉसिटी वाढत जाते तसाच हा विस्कस फोर्स सुद्धा वाढत जातो तसाच हा विस्कस फोर्स सुद्धा वाढत जातो इनिशियली व्हिरॉसिटी गोज ऑन इन्क्रिझिंग व्हिरॉसिटी गोज ऑन इन्क्रिझिंग सो द सो द व्हिस्कस फोर्स व्हिस्कस फोर्स ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रिझिंग ठीक आहे याच्यावरून बघा आपल्याला काय लिहिता येते नेट नेट डाऊनवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ने डाउनवर्ड फोर्स किती असेल तर याच्यामधून हा जर आपण मायनस करून टाकला तर मिळाला पाहिजे ना बरं का म्हणजे वेट वेट मधून आपण मायनस केला मायनस काय केला आपण यफ व्ही यफ व्ही प्लस यफ व्ही यफ व्ही प्लस यफ व्ही कशामधून वेट मधून ठीक आहे तर आपल्याला काय मिळेल नेट डाऊनवर्ड फोर्स मिळते काय मिळते कारण त्या म्हटलं आपण की डाऊनवर्ड फोर्स जो आहे ना हा जास्त आहे कोणापेक्षा मॅग्नेट्यूड ऑफ अपवर्ड फोर्सेसपेक्षा मग अपवर्ड फोर्सेस कोणते आहे यफ यू आहे आणि यफ यू आहे बरोबर आहे मग कितीने जास्त आहे मग नेट जर काढला तर आपण याच्यामधून हा जे कंबाईन आहे हे काय केलं आपण मायनस केला वेट मधून वेट मधून हे दोन फोर्सेस जे अपवर्ड आहे ते मायनस केले तर आपल्याला नेट डाऊनवर्ड फोर्स मिळेल म्हणजे वेट जर एक सिम्पली हंड्रेड न्यूटन असेल हंड्रेड न्यूटन असेल आणि अपवर्ड फोर्स समजा थर्टी न्यूटन आहे थर्टी न्यूटन आहे आणि विस्कस फोर्स सपोज फोर्टी न्यूटन आहे थर्टी प्लस फोर्टी सेवन्टी वेट किती हंड्रेड मग नेट किती तर हंड्रेड मधून हे टोटल सेवन्टी मायनस केलं तर थर्टी न्यूटन हा फोर्स नेट डाऊनवर्ड फोर्स व्हायला पाहिजे आता बघा काय ऍज ऍज द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इनिशियल ऍज द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग डाऊन इट्स व्हिरॉसिटी इन्क्रीजेस सो द व्हिस्कस फोर्स इन्क्रीजेस मग काय होते हा व्हिस्कस फोर्स ना थोडा थोडा वाढत जातो वाढत जातो मग मला सांगा हे वेट किती होतं हंड्रेड न्यूटन होतं या दोघांची एकत्रित किती होती सेवन्टी न्यूटन होती सेवन्टी न्यूटन होती नेट किती होता थर्टी मग काय होतं हा जर विस्कस फोर वाढत गेला तर यांची टोटल एटी वेट नाईन्टी वेट हंड्रेड आणि जेव्हा हंड्रेड हंड्रेड न्यूटन होईल हंड्रेड हंड्रेड न्यूटन होईल वेट तर हंड्रेड आहे बरोबर आणि या महत्वाचं म्हणजे हा जे वेट आहे वेट ही कॉन्स्टंट क्वांटिटी आहे ऑफथ्रस ही कॉन्स्टंट आहे द ओनली चेंजिंग क्वांटिटी इज द ओनली चेंजिंग फोर्स इज द इज द व्हिस्कस फोर्स ओनली चेंजिंग फोर्स इज द व्हिस्कस फोर्स मग व्हिस्कस फोर्स वाढत असताना हे टोटल वाढते हे हंड्रेड न्यूटन हंड्रेड न्यूटन होऊन जाते आणि मग हा जो नेट डाऊनवर्ड फोर्स आहे हंड्रेड न्यूटन मायनस हंड्रेड न्यूटन सो नेट डाऊनवर्ड फोर्स नेट डाऊनवर्ड फोर्स डाऊनवर्ड फोर्स काय होऊन जाते झिरो होऊन जाते नेट डाऊनवर्ड फोर्स काय होऊन जातो झिरो होऊन जातो आणि नेट डाऊनवर्ड फोर्स झिरो केव्हा होतो त्याच वेळेस होतो व्हेन वेन वेट वेट मीन्स वेन डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्सेस आणि मग अशा वेळेस काय होतं की हा जो ऑब्जेक्ट आहे जेव्हा त्याचा ऍक्ट होणारा नेट डाऊनवर्ड फोर्स झिरो होऊन जातो आणि डाऊनवर्ड फोर्सला डाऊनवर्ड फोर्सला बॅलन्स करण्याचं काम अपवर्ड फोर्सेस करतात त्यावेळेस मग तो ऑब्जेक्ट पुढे आता इनिशियल काय होतोय व्हिरोसिटी इन्क्रीज होत होती पुढे जाताना तो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टंट व्हिरोसिटीने खाली जातो दॅट इज द टर्मिनल व्हिरोसिटी दॅट इज द टर्मिनल व्हिरोसिटी दॅट इज द टर्मिनल व्हिरोसिटी मग आता टर्मिनल व्हिरोसिटीची टर्मिनल व्हिरोसिटीची डेफिनेशन तयार करत असताना ते काय येतात एक कॉन्स्टंट टर्मिनल व्हिरोसिटी इज द कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट डाऊनवर्ड व्हिरोसिटी कॉन्स्टंट डाऊनवर्ड व्हिरोसिटी ऑफ द ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन व्हेन हे महत्वाचं व्हेन नेट डाऊनवर्ड फोर्स इज झिरो व्हेन नेट नेट डाऊनवर्ड फोर्स नेट डाऊनवर्ड फोर्स इज झिरो नेट डाऊनवर्ड फोर्स काय आहे झिरो आणि नेट डाऊनवर्ड फोर्स झिरो आहे याचाच अर्थ असा आहे की नेट डाऊनवर्ड फोर्स झिरो केव्हा होईल केव्हा होईल तर जेव्हा हा डाऊनवर्ड फोर्स एकच आहे वेट वेट हा फोर्स जेवढा आहे तेवढाच हा ऑफथर्स आणि हिस्कस फोर्स आहे याची ऍडिशन काय असेल सेम असेल नेट डाऊनवर्ड फोर्स झिरो केव्हा होईल तर वेन डाऊनवर्ड फोर्स डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस सो टर्मिनल व्हिरोसिटी इज द मग इनिशियल जर व्हिरोसिटी वाढत गेली की मग त्याच्यानंतर आफ्टर सम टाइम तो ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टंट व्हिरोसिटीने खाली पडत राहतो फ्लूड मध्ये कॉन्स्टंट व्हिरोसिटी खाली पडत राहतो सो इट इज द कॉन्स्टंट डाऊनवर्ड व्हिरोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वेन नेट डाऊनवर्ड फोर्सेस झिरो ओके 
and net downward force is 0 when the downward magnitude of the downward force is equal to magnitude of the upward force. This is the concept of the terminal velocity. No doubt, initially the kind of velocity was that way, but after some time that object gains the constant velocity. Tas mutlaka terminal velocity. Tas mutlaka terminal velocity. Aka the Tumana matlaki terminal velocity is a kakaraza para expression karaza. Terminal velocity is a kakaraza. Expression karatsa hai. Simply punna ek apela container gatsa, a container gatsa, ticket, a chamanaka gatsa, a fluid gatsa, kai gatsa pella, fluid gatsa, fluid gatsa, kyagi kati density, kati density apela kai gatsa, sigma gatsa, ticket, density kai gatsa, sigma, tanta fluid chika gatsa pella, viscosity gatsa, coefficient of viscosity gatsa, eta. बरोबर आहे त्यानंतर एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट घ्यायचा आहे काय घ्यायचा आहे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट जो की त्याच्यावर एक डाउनवर्ड फोर्स आणि अपवर्ड फोर्स आपल्याला दाखवता यायला पाहिजे आता डाउनवर्ड फोर्स काय असेल तर त्याचा वेट असेल काय असेल तर वेट असेल त्यानंतर अपवर्ड फोर्स जर पाहिलं तर दोन फोर्सेस असेल बरोबर आहे का एक काय असेल तर एफ व्ही असेल म्हणजे व्हिस्कस फोर्स असेल आणि दुसरा काय असेल तर ऑफ थ्रस्ट असेल ऑफ थ्रस्ट असेल म्हणजे काय तर एक फ्लूइड ने या ऑब्जेक्टवर ऑफ डायरेक्शन ने टाकलेला फोर्स असेल ऑफ थ्रस्ट असेल आता आपल्याला काय पाहिजे तर एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर फॉर टर्मिनल व्हेलोसिटी टर्मिनल व्हेलोसिटी मग टर्मिनल व्हेलोसिटी म्हणत असताना डेफिनेशन क्लियर पाहिजे टर्मिनल व्हेलोसिटी केव्हा असते जेव्हा नेट डाउनवर्ड फोर्स झिरो असते नेट डाउनवर्ड फोर्स जर झिरो असेल म्हणजे याचा अर्थ याचा अर्थ असा की जेव्हा डाउनवर्ड आहे तेव्हाच अपवर्ड आहे जेव्हा डाउनवर्ड फोर्स आहे डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स मग डाउनवर्ड फोर्स तुम्हाला का हवा आहे डाउनवर्ड फोर्स म्हणजे काय असेल तर नो डाउट ते असायला पाहिजे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ते काय असायला पाहिजे तर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आणि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट म्हणतात ना आपल्याला या ठिकाणी घ्यावं लागेल एम जी काय घ्यावं लागेल एम जी इज इक्वल टू इज इक्वल अपवर्ड फोर्स काय असेल तर एक फिस्कस फोर्स असेल आणि एक काय असेल तर फोर्स ड्यू टू ऑफ थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू ऑफ थ्रस्ट असेल टर्मिनल व्हेलोसिटी काढायचं ठीक आहे त्यानंतर या स्पियर साठी डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम तर एम काय तर मास ऑफ द स्पियर आहे मास इज इक्वल टू डेन्सिटी मल्टिप्लाईड बाय व्हॉल्यूम 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 जर म्हटलं तर फोर बाय थ्री पाय आर टू ओके व्हॉल्यूम इन टू रो दिस इज द दिस इज द डेन्सिटी ऑफ स्पियर दिस इज द डेन्सिटी ऑफ स्पियर आणि मल्टिप्लिकेशन मध्ये आला पाहिजे हा जी देन व्हिस्कस फोर्स स्पेरिकल ऑब्जेक्टचा व्हिस्कस फोर्स काढता येईल आपल्याला स्टोक स्ट्रॉंगर आपल्याला सिक्स पाय कॉन्स्टंट होता त्यानंतर व्हिस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोइफिशंट ऑफ व्हिस्कॉसिटी आणि या ठिकाणी बघा हा ऑफथ्रस्ट कसा लिहायचा हा जो ऑफथ्रस्ट आहे हा लिहिताना सेम लिहायचा वेट इतका त्या ऑब्जेक्टचा जर तो ऑब्जेक्ट पूर्णपणे इन साइड द लिक्विड असेल इतकं सांगतो फक्त चेंज करताना चेंज करताना ऑफथ्रस्ट हा फोर्स फ्लुईडने अप्लाय केलेला आहे म्हणून या ठिकाणी या ठिकाणी जे डेन्सिटी आहे डेन्सिटी लागेल कशाची त्या फ्लुईडची एकदम सिंपल सांगितलं मी लक्षात ठेवायला तर मला सांगा ऑफथ्रस्ट कोण कोणी टाकलेलं फ्लुईडने कोणावर टाकलेलं आहे या स्पियरवर स्पियरवर स्पियरने काहीतरी जागा व्यापलेली आहे जेवढी जागा त्याने व्यापलेली आहे तेवढ्या फ्लुईडला त्याने बाजूला केलेला आहे तेवढ्या फ्लुईडने त्याला बाजूला केलेला आहे तर मग ऍक्च्युली व्हॉल्यूम कोणाचा येतो त्या स्पियरचा फोर बाय थ्री पाय आर टू पण डेन्सिटी घेताना कोणाची येते त्या फ्लुईडची कारण की फ्लुईडने त्याच्यावर तेवढा फोर्स अप्लाय केलेला आहे तर या ठिकाणी या ठिकाणी महत्वाचं म्हणजे आपल्यासाठी काय येतो हा सिग्मा येतो हा काय येतो सिग सिक्स आणि सिग्मा मध्ये कन्फ्युज नाही व्हायचं सिग्मा इज द डेन्सिटी ऑफ द फ्लुड बरोबर मग फोर बाय थ्री पाय आर टू आणि पुन्हा काय येईल तर या ठिकाणी येईल जी काय येईल तर जी हे तुम्हाला थोडस लक्षात ठेवावं लागेल बाय एम फोर्स का अर्थश कसा घ्यायचा ठीक आहे त्यानंतर तुम्हाला एक्सप्रेशन पाहिजे या टर्मिनल व्हेलोसिटीचं व्हेलोसिटी ठीक आहे मग एक काम करू सिक्स पाय आर व्ही एन एन असं ठेवून जो आपण मग हा फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री पाय आर क्यू ठीक आहे त्यानंतर हा रो इन टू जी हे जी टर्म आहे ही टर्म आपण या बाजूला शिफ्ट करू फोर बाय थ्री पाय आर क्यू आर क्यू या ठिकाणी काय असेल आपण हा सिग्मा त्यानंतर असेल पाहिजे हा जी आणि या बाजूला काय राहील तर हा सिक्स पाय आर बरोबर व्हेलोसिटी आपल्याला व्हेलोसिटीचं इक्वेशन काढायचं आहे बरोबर आणि या ठिकाणी काय असेल तर कोइफिशंट ऑफ व्हिस्कॉसिटी बरोबर हे जी टर्म आहे हे टर्म हे टर्म मी या बाजूला घेऊन हे दोन टर्म या बाजूला घेतो ठीक आहे चालेल ना सिक्स पाय 
आर वी कोफिशियंट ऑफ फिस्कोस एज इट इज ठेवून याला आता या ठिकाणी बघा 4 बाय 3 पाय 4 बाय 3 पाय काय कॉमन आर क्यूब आर क्यूब काय तर कॉमन त्यानंतर हा जी आणि जी काय तर कॉमन आहे मग या ठिकाणी लिहताना 4 बाय 3 हा पाय हा काय आर क्यूब आणि हा काय तर हा जी काय लिहिला जी लिहिला फक्त वेगळं काय आहे या ठिकाणी तर वेगळं आहे डेंसिटी काय तर डेंसिटी आपण मग अशी डेंसिटी सुद्धा डिफरंट घेतली होती मग डेंसिटी मध्ये काय राहायला पाहिजे राहायला पाहिजे रो माइनस काय तर सिग्मा काय राहायला पाहिजे सिग्मा ठीक आहे त्यानंतर आपल्याला इक्वेशन पाहिजे कशाचं व्हेलोसिटीचं कशाचं पाहिजे व्हेलोसिटीचं मी या बाजूला लिहितो आय होप तुम्हाला दिसेल ते व्यवस्थित v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ठीक आहे हा 4 बाय 3 4 बाय 3 पाय r क्यूब पाय r क्यूब ओके त्यानंतर काय तर हा g आहे त्यानंतर हा डिफरेंस इन द डिफरेंस इन द डेंसिटी आहे ठीक आहे आणि याच्या सोबत 6 पाय r आणि कोफिशिएंट ऑफ व्हिस्कोसिटी आहे 6 पाय r आणि कोफिशिएंट ऑफ व्हिस्कोसिटी आहे तर हे जर खाली घेतो मी ठीक आहे किंवा तुम्हाला असं मल्टिप्लिकेशन करून इथे लिहिता येईल हा 6 पाय r आणि कोफिशिएंट ऑफ व्हिस्कोसिटी 6 पाय r आणि कोफिशिएंट ऑफ व्हिस्कोसिटी इथे या ठिकाणी हा 4 बाय 3 लिहिता मी असं म्हणतो ठीक आहे 4 बाय 3 4 बाय 3 या ठिकाणी बघा हा 4 आहे आणि 6 आहे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ओके दे पाय पाय कॅन्सल हा r क्यूब आहे आणि हा r ठीक आहे सो टर्मिनल व्हेलोसिटी इज इक्वल हा 2 एज इट इज राहला पाहिजे 3 मल्टिप्लाइड बाय 3 म्हणजे काय आला पाहिजे हा 9 आला पाहिजे ठीक आहे बघूया हा r क्यूब होता हा r होता r क्यूब मधून एक r का कॅन्सल झाला खाली r आहे बरोबर ना तो इथे काय आला पाहिजे r स्क्वेअर आला पाहिजे 2 बाय 2 बाय 9 काय r स्क्वेअर पाय पाय काय काय झाला कॅन्सल झाला त्यात इथे काय राहला पाहिजे g राहला पाहिजे आणि इथे रो आणि इथे सिग्मा आणि खाली खाली हा आतो केला काय राहला पाहिजे कोफिशिएंट ऑफ व्हिस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ व्हिस्कोसिटी दिस इज द दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल व्हेलोसिटी ऑफ अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज फॉलोइंग थ्रू अ फ्लूइड व्हेन इट इज फॉलोइंग थ्रू अ फ्लूइड ओके आणि एकवेळस तुम्हाला कोफिशिएंट ऑफ व्हिस्कोसिटी साठी असं सुद्धा लिहिता येते स्पेरिकल ऑब्जेक्टचा कोफिशिएंट ऑफ व्हिस्कोसिटी जर निकळ देला काय सी इथे काय मिळेल म्हणजे फॉर्मुला होईल 2 बाय 9 ठीक आहे r स्क्वेअर g बरोबर आहे रो इनटू सिग्मा आणि अपॉन याच्या खाली काय आला पाहिजे तर हा v आला पाहिजे लक्षात ठेवायचं या ठिकाणी की हे जे आहे ना हे काय आहे तर डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आहे आणि हा जो सिग्मा आहे हा सिग्मा काय आहे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आहे ज्याच्यामधून तो ऑब्जेक्ट खाली पडत आहे बघा आपण टर्मिनल व्हेलोसिटी टर्मिनल व्हेलोसिटी ए कॉन्स्टंट डाउनवर्ड व्हेलोसिटी सुरुवातीला काय होते तो ऑब्जेक्ट खाली पडत असताना कशामधून फ्लूइड मधून खाली जात असताना त्याची व्हेलोसिटी इंक्रीज होत जाते त्याच्या अर्थ जर इनिशियल फोर्सेस जर पाहले तर वेट त्याचा खाली असते वेट डाउनवर्ड डायरेक्शनला असते ऑफ थ्रस्ट असते वरते एफ यू असतो एफ यू असतो बरोबर आहे एफ यू फ्लूइड त्याच्यावर हे करते अप्लाई करते त्या स्फीयरवर आणि एक म्हणजे व्हिस्कस फोर्स असतो सुरुवातीला वेट का डाउनवर्ड फोर्स हा जास्त असतो डाउनवर्ड फोर्स हा जास्त असतो म्हणून नेट डाउनवर्ड फोर्सला खाली ओढतो खाली ओढत जातो म्हणून त्याची व्हेलोसिटी वाढत जाते सुरुवातीला इनिशियली 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 दो व्हेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग सो इट्स व्हिस्कस फोर्स आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग हे महत्त्वाचं आहे व्हेलोसिटी वाढत असताना व्हिस्कस फोर्स सुद्धा काय होत जाते वाढत जाते आणि मग असं होत जाते की हे जे फोर्सेस आहेत हे दोन्ही अपवर्ड फोर्सेस कमी होते सुरुवातीला पण हा व्हिस्कस फोर्स वाढत जाताना दोघांची ऍडिशन इतकी होऊन जाते कशावेळी तर वेट एवढं नेट डाउनवर्ड फोर्स झिरो होऊन जातो आणि नेट डाउनवर्ड फोर्स जेव्हा झिरो असतो नेट डाउनवर्ड नेट डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स जेव्हा झिरो बनतो त्यामुळेस त्या ऑब्जेक्टने गेन केलेली व्हेलोसिटी दॅट इज द टर्मिनल व्हेलोसिटी टर्मिनल व्हेलोसिटी इज द कॉन्स्टंट डाउनवर्ड व्हेलोसिटी ऑप्टेन और अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द नेट डाउनवर्ड फोर्स इज झिरो अँड नेट डाउनवर्ड फोर्स इज झिरो व्हेन द डाउनवर्ड फोर्स मॅग्नेट्यूड ऑफ द डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मॅग्नेट्यूड ऑफ द अपवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स दोन आहे ऑब्जेक्ट जर खाली पडत असेल एक तर व्हिस्कस फोर्स मग अपवर्ड असेल बरोबर आहे 
ऑब्जेक्ट जर असा चालला असेल फ्लूइड मधून ऑब्जेक्ट जर असा चालला असेल बरोबर आहे का तो विस्कस फोर्स अपोजिट अपोज करतो त्याला विस्कस फोर्स या डायरेक्शनने असायला पाहिजे मग ऑब्जेक्ट जर खाली पडत असेल डाऊनवर्ड तर विस्कस फोर्स अपवर्ड असेल आणि अपथ्रस्ट तर असा आहे की अपथ्रस्ट प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला एक्सपिरियन्स करता येईल तुम्ही बकेटमध्ये पाणी घेतलं बरोबर आहे आणि त्याच्यामध्ये जर असा एखादा कंटेनर घेतला असा बुडवायचा प्रयत्न केला तर त्या कंटेनरला असं वर लिफ्ट करतं ते पाणी दॅट इज द अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन अप्लाइड बाय द फ्लूड ऑफ थ्रस्ट ठीक आहे आणि एक टर्मिनल फोर्स इथे काय करणार लिहायचा डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स डाऊनवर्ड फोर्स काय आहे तर वेट आहे अपवर्ड फोर्स काय तर रिस्कस फोर्स आहे आणि ऑफ थ्रस्ट आहे फक्त लिहिताना ह्या रो आणि ह्या सिग्मा तुम्हाला लक्षात घ्यायचा आहे त्यानंतर तुम्हाला एक आय थिंक प्रॉब्लेम दिलेला आहे टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा एकदम सिंपल आहे एक स्पेरिकल ड्रॉप आहे ऑइल म्हणजे ऑइल बघा ते एक्झाम्पल फक्त मी समजून सांगतो एक्झाम्पल एक्झाम्पल आहे टू पॉईंट नाईन एक्झाम्पल आहे टू पॉईंट नाईन ठीक आहे एक काय तर ऑइल ड्रॉप आहे ठीक आहे ऑइल ड्रॉप आहे ड्रॉप ऑफ ऑइल आहे झाला ड्रॉप ऑफ ऑइल ऑइल ड्रॉप आहे म्हणजे आपल्यासाठी तो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट झाला ठीक आहे तो पडत आहे कॉन्स्टंट स्पीड फोर सेंटीमीटर पर सेकंड कॉन्स्टंट स्पीड व्हेलॉसिटी फोर सेंटीमीटर पर सेकंड म्हणजे हे कॉन्स्टंट स्पीड मिळालं व्हेलॉसिटी मिळाली बरोबर आहे स्टेडी एअर म्हणजे एअर म्हणून खाली पडत आहे म्हणजे या ठिकाणी आपल्यासाठी आपल्यासाठी ऍक्च्युली जे एअर आहे हे एअर जे आहे एअर एअर काय झालं तर आपल्यासाठी मिडियम झालं एअर काय झालं आपल्यासाठी मिडियम झालं त्यानंतर कॅल्क्युलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप आपल्याला काय करायचं तर रेडियस ऑफ द ड्रॉप काळा असं म्हणत आहे डेन्सिटी ऑफ दॉल ऑइल म्हणजे काय तर तो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट म्हटलं तर त्याची डेन्सिटी किती रो तर आपल्याला रो दिलेला आहे द डेन्सिटी ऑफ द ऑइल इज झिरो पॉईंट नाईन ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके डेन्सिटी ऑफ एअर डेन्सिटी ऑफ एअर एअर म्हणजे काय मिडियम मिडियम ती किती घ्यायची आहे सिग्मा मिडियम ती घ्यायची आहे सिग्मा ते आपल्याला दिलेली आहे वन पॉईंट झिरो वन पॉईंट झिरो ओके आणि आपल्याला विचारलं काय करा तर कोफिशंट ऑफ हिस्कॉसिटी ऑफ एअर दिलेला आहे कोफिशंट ऑफ हिस्कॉसिटी ऑफ एअर सुद्धा आपल्याला काय तर दिलेली आहे कोफिशंट ऑफ हिस्कॉसिटी ऑफ एअर आपल्याला दिलेला आहे वन पॉईंट एट इन टू टेन टू द पॉवर मायनस फोर कशामध्ये पॉइजनमध्ये पॉइजन एक लक्षात घ्या सर्व सी जी एस मध्ये सेंटीमीटर ग्रॅम पर सेंटीमीटर बरोबर आहे ना येथे तुम्हाला ग्रॅम पर हे दिलेलं आहे त्यानंतर हे पॉइज आहे पॉइजन सी जी एस युनिट आहे सो तुम्ही रेडियस काढाल ना हेच युनिट असेच तेव्हा त्याला चेंज करू नका तुम्हाला रेडियस मिळताना सुद्धा कशामध्ये मिळाला पाहिजे तर सेंटीमीटरमध्ये मिळाला पाहिजे कशामध्ये मिळाला पाहिजे सेंटीमीटरमध्ये मिळाला पाहिजे एक लक्षात घ्या फक्त डेन्सिटी देत असताना जरा ऑइलची डेन्सिटी जी आहे ना ते वन दिलेली आहे ऑइलची डेन्सिटी वन दिलेली आहे ठीक आहे आणि जे एअर आहे एअरची डेन्सिटी झिरो पॉईंट नाईन दिलेली आहे एअरची डेन्सिटी झिरो पॉईंट नाईन आणि काय काढायचं आहे तर आर काढायचं आहे काय काढायचं आहे आर काढायचं आहे याच्यावर आर स्क्वेअरसाठी फॉर्म्युला लिहायचा आर स्क्वेअरसाठी फॉर्म्युला लिहिताना आर स्क्वेअरसाठी फॉर्म्युला लिहिताना काय जर मला सांगा बरं कोफिशंट ऑफ हिस्कॉसिटी असेल त्याला मल्टिप्लिकेशनमध्ये हा नाईन असायला पाहिजे ठीक आहे नाईन असायला पाहिजे नाईन ठीक आहे हा टू इथे खाली आला पाहिजे बरोबर आहे त्यानंतर इथे काय आर स्क्वेअर काढायचा आहे ना तर ती कोफिशंट ऑफ हिस्कॉसिटी असेल इथे टर्मिनल व्हेलॉसिटी असेल त्यानंतर खाली काय असेल तर आर स्क्वेअर असेल त्यानंतर काय असेल जी असेल त्यानंतर काय असेल हा रो असेल आणि त्यानंतर हा सिग्मा असेल आर स्क्वेअर आणि त्याच्यानंतर जर तुम्हाला म्हणत आहे की काय काळा आर काळा आर काळात असताना त्याला टाकून द्यायचं सर्व वेळेला स्क्वेअर रूटमध्ये व्हॅल्यू कोफिशंट ऑफ हिस्कॉसिटी मिळतात व्हेलॉसिटी मिळतात आर आर सॉरी आर स्क्वेअर तर आपल्याला काळाचा आर स्क्वेअर इथे घ्यायची गरज नाही आहे आर स्क्वेअर आपण इथे घेतलेलं आहे जी नाईन पॉईंट एट घ्यायचं आहे नाईन पॉईंट एट बघा जी घेतात ना नाईन पॉईंट एट घेतात मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आपल्याला सेंटीमीटर पाहिजे तर तो जो जी आहे जी हा तुम्हाला या ठिकाणी नाईन एटी घ्यावा लागेल नाईन एटी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर कारण नाईन पॉईंट एट मीटर म्हणतो आपण पर सेकंड तर सेंटीमीटर करताना हंड्रेडने मल्टीप्लाय करतो नाईन एटी घ्यावं लागेल जी आणि त्यानंतर याची व्हॅल्यू घ्यावं लागेल वन वन आणि याची घ्यावं लागेल झिरो पॉईंट नाईन बरोबर आहे रोजची व्हॅल्यू वन घ्यावी लागेल आणि सिग्माची व्हॅल्यू झिरो पॉईंट नाईन घ्यावं लागेल पुस्तकात थोडंसं उलट दिलेलं आहे डोंट थिंक अबाउट व्हॉट इज गिव्हन इन द टेक्स बुक देर आर मेनी मिस्टेक्स ॲज दिज आर द फर्स्ट टाईम पब्लिश टेक्स बुक विच विल बी करेक्टेड इन द नेक्स्ट इयर आय होप स्टोक्स लॉ टर्मिनल व्हेलॉसिटी आणि डेरिवेशन ऑर एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल व्हेलॉसिटी तुम्हाला बऱ्यापैकी समजलेला असेल फाईन